Habari za wakati huu jambo msikilizaji karibu sana. Hii ni makala ya haba na haba kutoka idhaki Kiswahili ya BBC. Uko hapa na mimi Mary Great Richard Niko na mwenzangu. Mimi ni Yusuf Mazim na haba na haba kawaida inaangazia dhana wa tora bora nchini mm-hmm. Tanzania kwa kuileta mifano halisi ya maisha changamoto na mafanikio. Na leo haba na haba inatizama kuhusu kilimo bora chenye tija. Yaani mazao nilikuwa na hisi kama wanasema chitola. Yaani kwa Kiswahili kama mtu anakuja chuma ulete anakuja kukuchukulia shambani nikaona mimi hapa sasa hii ni shida ngoja niache tu na kulima Sekta ya kilimo imekuwa na mchango mkubwa kwenye uchumi wa nchi na mtu mmoja mmoja kwa mfano mwaka 2016 sekta hiyo ilichangia 29.1% pato la taifa lakini kuna mtizamo tofauti kutoka kwa wataalamu kuhusu sekta hiyo ama shughuli hiyo ya kilimo inavyochukuliwa na watu kwa mtu anaangalia kulima kutoka shamba kuingiza jikoni kuleta mezani na kula basi lakini afikiri kulima kuingiza garani kuchakata kuongeza thamani kufungasha na, na kutangaza biashara ili upate hela ukawekeze sehemu nyingine na hiyo ndio sababu ya haba na haba leo kujadili je ni kwa namna gani mkulima anaweza kufanya kilimo bora chenye tija kwa njia rahisi zaidi tukilenga uzalishaji wa mazao ya chakula zikiwemo mboga mboga tukitambua kwamba kilimo kina mlorongo mrefu sana hadi mazao hayo kumfikia mlaji mlorongo huo ni pamoja na masoko hatu ya kwanza mpaka hatua ya mwisho ya kuyauza mazao kwako msikilizaji tungependa ushiriki nasi moja kwa moja kwa kutuma ujumbe wako kupitia ya 0752263938 na kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook kupitia BBC Habana Haba na akaunti yetu ya Twitter kwa anuani ya BBC underscore Habana Haba hiyo hiyo inapatikana katika ukurasa wetu wa Instagram Habana Haba taifa linazungumza sensa ya watu na makazi ya mwaka 2012 inaonesha kwamba zaidi ya nusu ya Tanzania wanajishughulisha na kilimo ambapo wengi wao wanalima kwa njia ya asili na sensa hiyo pia inaonesha kwamba Tanzania ilikuwa na watu wasiopungua milioni 45 na kama tulivyo kudokeza awali kilimo cha namna hii cha asili kinapunguza tija kwa mkulima na kumpatia mafanikio hafifu ama tunaweza kusema mafanikio kidogo huu hapa ni mfano wa mkulima ambaye kwa miaka mingi amekuwa kilima kiasili na kupata zao machache anayeleta mfano huu hapa ni mwandishi wetu Mary Mpandula kutoka Lindi hapa nipo katika kijiji cha mtu wa Longa halmashauri ya Lindi vijijini na kinachonifikisha hapa ni kuzungumza na mmoja wa kulima ambaye yeye siku zote anajishughulisha na masuala ya kilimo na nimetembelea moja kwa moja shambani kwake na una hapa kuna vitunguu na hizi ni nini hizi ni kabichi okay habari uh, yako kwanza nzuri unaitwa nani naitwa Donald Yohana mtumishi wa kiroho ulianza lini kulima kilimo hiki cha mboga mboga nilianza 2004 zaidi zaidi sana nalimaga nyanya pilipili ho nyanya chungu na nyanya na pilipili zile za kuwasha shamba lako lina ukubwa gani ili lina ukubwa unusuweka kwa hii nusuweka unapata mavuno kiasi gani kwa kweli pakuwa nimepanda mazao tofauti tofauti nyanya ambayo hiki hiki pale unachokiona ni milima na waga zikichanganya natoa plastiki 20 eh mazao mazao yanaweza kutoa plastiki 10 15 zikichanganya zaidi napata hata plastiki 20 je kilimo hichi ambacho wewe unalima unalima kawaida ama unalima kitaalamu nalima kilimo cha kawaida ambacho kilimo hiki ndio nimetoka nacho toka nilikotoka nacho ambapo fikia sasa umenikuta na je unapolima kawaida kwenye mapato ama kwenye mavuno inakuwaje maana kuna maeneo mengine unaweza kaenda akakwambia kwamba sipati kwa sababu fulani je wewe unapolima kawaida hali ikoje yani mimi naona kwamba mmoja wa kawaida anakosa kupata yani kwa imani yangu mimi naona kama ni milogo sio kwa ajili ya kushinda kulima kwa utaalamu umelogwa tena eh uh-huh. na hisi kama wa milogo kwa sababu huko kwetu mm. ushiriki na ndio umejaa sana eh ambage mtu akikutembelea tu shambani yani anavotoka yeye baada ya siku kadhaa unakuta mmea unaanza kubadilika changamoto ambazo nazo zipata katika kulimaja wa kawaida katika upandaji sababu so, upandaji ninapanda kama ninapopanda mahindi Ndiyo. bila mpangilio aina yote kwa hiyo hata wakati wa kulimia ukwekwe ninapata shida kwa sababu sehemu za kupita zinakuwa shida nyanya wakati zimeshafunga umeshawahi kulima kitaalamu bado sijawahi kulima utaalamu bado niendelea na kilimo hichi cha mbacho cha kawaida kwa nini sasa ulimi kitaalamu kwa kweli ulimaji wa kitaalamu bado sijapata mafunzo lakini je wewe umetamani kulima hivyo kitaalamu eh tena natamani sana kulima kwa sababu naona kwamba kuna matatizo ninayopata kabisa katika kilimo hicho ambacho cha kienyeji ambacho nilizania kwamba hakuna utofauti na kilimo cha, cha kisasa niliamini kama ndio hivyo hivyo tu eh <laughs> ni taarifa ya mwandishi wetu Mary Mpandula kutoka Kombo kwa ni Lindi 
Taarifa hii inatoa picha ya namna ambayo mkulima ama wakulima wengi wanavyoendesha kilimo chao na mitazamo yao kwenye shughuli ambayo wanaitegemea sana kiuchumi. Pamoja na hayo ni kwamba ameeleza kwamba kilimo chake ni cha asili. Yaani cha asili kweli? Hiki ambacho tumekisikia kwenye maelezo ya mkulima huyo. Tumepata nafasi ya kumuunganisha mtaalamu wa masuala ya kilimo kutoka jukwaa huru la wadau kilimo Ansaf au Dax Konge ambaye anafafanua kitaalamu kuhusu kilimo hiki ambacho mkulima huyo amekielezea kama ni cha asili ama la akirejea taarifa ya mkulima Donald Yohana kama ilivyowasilishwa na mwandishi wetu Mary Vitu viwili au vitatu naweza kuviona. Moja nadhani um, bwana Donald Yohana ni kwamba kilimo kilima kwamba unadhani kukosekana kwa mazao melogwa hutakaa ufanikiwe. Kwa hiyo maelezo yake ndiye anaeleza kimsingi hajalogwa maana amesema anachanganya mazao na anapanda vyote vyote bila anavyofikiria. Kuchanganya mazao sio tatizo. Isipokuwa unapochanganya mazao ni lazima uyachanganye katika hali ambayo mazao yenyewe hayawezi kuwa na wadudu au na magonjwa ambayo yanasaidiana yana kutoka zao moja kwenda zao jingine. La pili pia unapotoa nyanya unapanda nini baada ya kuvuna nyanya? Ukitoa nyanya ukaweka nyanya ukaweka nyanya kuna wadudu wengine wanabaki kwenye ardhi. Kuna magonjwa mengine yanabaki mle mle shambani. Kwa hiyo kila mwaka magonjwa yale amesema tangu 2004 analima mazao yale yale eneo lile lile. Kwa hiyo haya yote yana madhara. Nimesikitika nime anaposema plastiki ishirini katika eneo moja wapo la nyanya wakati kwenye mche mmoja kama umelima vizuri unaweza kupata hii hiyo plastiki. Sasa ina maana mimi nchi ishirini tu amepanda. Bwana Donald Yohana anayetusikiliza sasa hivi, mimi ushauri wangu ni kwamba anahitaji kwenda kwenye alimashauri ya wilaya ya Lind. Amtafute bwana Kilimo, ampe ushauri kule, ataambiwa wapi kuna mbegu nzuri za nyanya au mboga mboga na matunda mengine. Ni maelezo ya Audax Rukonge huyo, yeye ni mtaalamu wa kilimo kutoka jukwaa huru la wadau wa kilimo Ansaf. Rukonge pia ni mkurugenzi wa jukwaa hilo. Yusufu kama umemsikiliza vizuri Rukonge, hmm. anakitofautisha kilimo cha asili kupitia mfano wa mkulima Yohana ambaye pia anafahamika kwa jina la mtumishi wa Mungu. Sasa pamoja na changamoto za mkulima Yohana ambao tumezisikia akiwakilishwa kulima wengine, wapo baadhi ya wakulima ambao wameanza kuchukua hatua na kuende cha kilimo bora kwa mbinu za kisasa na zenye tija kwa kufuata ushauri wa kitaalamu. Hawa ni baadhi yao kama ambavyo wamezungumza na mwenzangu hapa Meridwetu Wichai. Unaongea na Kasimu Machamba Saidi kutokea mkoa wa Mtwara katika wilaya ya Masasi. Esther Omari Mteta kutoka Masasi kijiji Chiwata. Pendo Noeli Mmole kutoka wilaya ya Masasi kijiji cha Ndanda. Zamani ulikuwa unafanya kilimo cha aina gani? Zamani nilikuwa nalima mahindi. Kifupi mwanzo kabisa nilikuwa na kilimo cha kienyeji ambapo nililima mazao bila kutumia utaalamu wa aina yoyote. Mpaka nikawa najihisi sasa niko majishingo. Nikawa nataka kabisa niache kabisa swala la kulima. Yaani mazao nilikuwa nahisi kama wanasema chitola. Yaani kwa Kiswahili kama mtu anakuja chuma ulete anakuja kukuchukulia shambani nikaona mimi hapa sasa hii ni shida ngoja niache tu na kulima lakini baadaye nikapata mtu akaniambia hapana hebu kadhania tu sasa nikiukiwa weka simu wakati unalima kilimo cha kienyeji ulikuwa unaandaje mbegu mashamba na ulikuwa unapata mazao kiasi gani? Ah yani kwamba kuhusu mbegu nilikuwa nanunua mbegu katika maduka ya pembejeo na mbegu zenyewe hazikuwa bora kwa sababu sikuweza kufahamu mbegu bora ni nini. Esther, umefanya pia kilimo cha kienyeji? Nimefanya. Aha. <coughs> Ilikuwa inaathiri kiasi gani mapato yako na familia yako? Yaani naweza nikalima sehemu ya roboeka ambayo kilima kitaalamu unapata mazao mengi tu lakini hapo kwenye roboeka mimi nilikuwa napata aidha debe 4 5 hivi sasa hivi hali ikoje naweza nikasema uchao ulikuwa ni mimi mwenyewe bila kupata elimu lakini nashukuru nilipopata elimu kupitia hagakani yani mafunzo ambayo nilipata kwa hagakani ni kulima kwa kisasi yeah. na wote hapa mmepata mafunzo kutoka kwa hiyo taasisi yeah. 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 mafunzo yeah. gani hebu nikija kwa dada Esther mafunzo gani wali kilimo cha kitaalamu kwa namna gani walifundisha nini kwanza kabisa wale hagakani foundation walitufundisha wali cha kwanza kabisa ni kuandaa shamba kabla hujafanya kitu chochote anza kuandaa shamba unaandaje shamba kwanza unafieka ukishamaliza kufieka unakatua yani kutibua ukishamaliza hapo unaanza kumwaga mbegu unaweka matuta kule mbegu isiyo kuwa tayari unakuja sasa unachimba mashimo ambalo shimo moja moja na unapanda kwa nafasi ambazo zinastahili ah mbegu hizo e. unamwaga wapi kwenye shamba hapo hapo kabla ya kutifua ama yaani uh, hizo mbegu huwa zinamwaga katika kitalu huwa tunaandaa kitalu na vitalu huwa vinakuwa ni vya aina nyingi unaweza kutumia tray unaweza kutumia kitalu cha chini 
au unaweza kutumia kitalo cha viriba. Kwa hiyo then baada ya imiche ikiwa tayari ndani ya siku 21 miche kama nyanya tayari zoezi la upandikizaji huwa linaanza katika shambani. Ikilimo hiki cha kitaalamu mnachofanya ni rahisi kwenu? Hamna umo wote. Ni rahisi tena kupita maelezo. Ni mazungumzo ya mwanzangu Merigwetu Richard na baadhi ya kulima ambao wanatumia mbinu za kisasa kufanya kilimo chenye tija. Kama mbinu za kisasa kwenye kilimo zinafaa, nini kikwazo cha wakulima wengi kufanya kilimo bora chenye tija kwa kufuata ushauri wa kitaalamu ama kwa ufupi kilimo cha kisasa kama wengi wanavyokiita? Yusuf tumezungumza na mmoja wa kulima ambaye analima kama kilimo cha mboga mboga kutoka mkoa wa Pwani anafahamika kwa jina la maarufu kama Ozil na tunataka kumsikiliza atanabaishe hilo. Je, ni kwa nini wakulima wengi wanashindwa kuingia katika kilimo hiki bora cha kisasa ama chenye tija? Uh, nimekuwa katika kilimo hiki kwa muda wa miaka mitatu. Kilimo cha kisasa ni gari sana. Tofauti na kile kilimo ambacho tulikuwa tunafanya zamani kwa mazoea. Tukizungumzia kilimo cha kisasa hapa tunazungumzia kwamba ni yule mkulima ambaye anatumia zana za kisasa mbegu za kisasa alikadhalika viwatilifu vya kisasa kwa sababu unapofanya kilimo cha kisasa itakulazimu uwe na vifaa vya kisasa kama trekta nzana zote ambazo zinahitajika katika kilimo na tunajua kwamba ni trekta ni very expensive kulinunua kwa mkulima yule ambaye anaanza kwa kweli itamuia vigumu sana pia vitu vingine kwenye kilimo cha kisasa utahitaji kutumia mbegu ambazo za kisasa hizi mbegu ambazo kwa jina la kizungu wanaziita hybrid hizi hybrid zenyewe ni mbegu za kisasa kwa sababu zinafanya mkulima apate mazao mengi zaidi ni mtazamo huo wa mkulima ambaye analima kilimo cha mboga mboga na kikubwa ambacho amekizungumza hapa ni ugarama kwamba ni gharama kubwa kuanzisha kilimo cha kisasa kwa mtazamo wake. Hata hivyo mtazamo huo haubebwi sana na wataalamu wa kilimo kwa maana kwamba hawaukubali wanapinga kwa wanaona kwamba kilimo bora kinaweza kuendeshwa kwa njia rahisi isiyo na gharama kabisa kama anavyosema hapa Audax Rukonge anarejea tena hapa kutoka jukwaa huru la wadau wa kilimo ANSA. Ni, ni rahisi kwa sababu walau tunaposema mkulima tunadhani tayari walau huyu ana ardhi lakini pia urahisi wake wa kuhama uko hivi na tunaposema kuhama pia ni lazima nisisitize hapa atuongelee ulikuwa na eka mbili sasa zifanye 180 dioonekane umelima hapana hata katika eka zako tatu hizo unaweza ukalima mara mbili kwa mwaka mfano tumwe pesa zaidi kwa kulima ambao wako karibu na maeneo ya mabonde tuna haya maji ambayo yanapotea hasa baada au wakati wa mvua nyingi za msimu. Na baada ya muda maji yanakauka. Lakini mtu ambaye amejiweka vizuri zaidi unaweza kukusanya maji. Na nadhani swali linalokuja kwako unajiuliza mkulima atapata wapi hela ya, ku, ya kununua simenti ya tengeneze kisima? Ni rahisi zaidi. Maturubai haya ambayo tunayaona wanauza 2015 mpaka 2020, mkulima anaweza kuyanunua akachimba aka shimo akayaraza chini maji yakaja akatuama alafu akayafunika ili asipotee kupitia mvuke na haya maji atayatunza ataanza kuyatoa polepole pole kupeleka shambani kwake kumwagilia lakini pia kuna swala jingine la upatikanaji wa pembejeo na mbolea hizi zinahitaji hela na hasa kama ukihitaji pembejeo ambayo ni bora zaidi na mbolea nzuri zaidi unahitaji kuwa na hela sasa hela kwa sasa imekuwa ni changamoto lakini rahisi pia kwa sababu kuna taasisi nyingi sasa zinatoa mikopo kwa wakulima. Wakati mwingine ninaposema mikopo mtu anafikia wanakupa pesa. Wanathamanisha mbolea, unaweza kuthamanisha pia mbegu ambazo umepokea na madawa na wanakuletea vile unavyohitaji badala ya kukupa hela. Kwa namna gani umeona kwa hizi kaya maskini hasa za vijijini ni changamoto gani ambazo zinapata wakati wa uzalishaji? Ziko changamoto nyingi mbalimbali mbali tu. Changamoto kubwa kuliko zote mimi naiona kutazamo kuhusu sekta ya kilimo yenyewe ambayo iko kwa mkulima iko kwa mbunge na diwani hawa watunga sela wetu iko kwa mfanyabiashara yule wakati na mkubwa na wa, wa, watoa maamuzi kwa maana ya upande wa serikali ni mtazama kwamba kilimo ni sekta ya watu ambao wamechoka kilimo ni sekta ambayo watu wamekaribia kustaafu ofisini wanaenda kulima kilimo ni watu ambao wameshindwa shule sasa wanasema mimi naenda ku lakini mimi ni ninawaomba watu wabadilishe mtazamo huu kilimo ni taharuma kwa mpaka watu wote watakapokuwa wamefahamu kwamba kilimo ni sayansi na sanaa, ni ngumu sana watu kufanya vizuri zaidi. Kwa mtu anaangalia kulima kutoka shamba, kuingiza jikoni, kuleta mezani na kula, lakini afikiri kulima kuingiza garani, kuchakata, kuongeza thamani, kufungasha na, kum, na kutangaza biashara na kumfutia mnunuzi ili upate hela, ukawekeze sehemu nyingine. 
la pili ambalo ni muhimu zaidi pia kuliangalia ni upatikanaji wa vitu vya muhimu vya uzalishaji na kwenye hii sasa na kuongelea upatikanaji ni upatikanaji wa vitu ambavyo ni bora zaidi mbegu mbolea huduma za ugani na maana huduma za ushauri wakati mwingine taarifa za masoko na taarifa za teknolojia inayohitajika wakati mwingine pia na upatikanaji wa fedha hiyo pekee inatosha kuhakikisha kwamba wakulima wanaweza kufiwa na elimu hii kuhama kutoka kilimo cha asili kwenda cha kisasa ambacho ni rahisi haitoshi soko zuri na urahisi wa ufikiaji soko huwa ni vichocheo kwa wakulima hata wale waliokuwa na alima kwa mazoea. Ni maelezo ya Odax Rukonge kutoka jukwaa huru la kilimo Ansaf. Unaendelea kusikiliza haba na haba kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Bado uko nami Mary Great Richard. Niko hapa na mwenzangu Yusuf Mazimu na hoja kuu leo ikiwa ni kwa namna gani mkulima anaweza kufanya kilimo bora chenye tija kwa njia rahisi. Yuko hapa Humphrey Mgonja anakusomea ujumbe wako uliotutumia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Asante sana Mary na Yusufu nami na nipitie ujumbe mfupi ambao umetumwa na msikilizaji wetu tuanze nayo Wilson Antelius wa Kinshanda Muleba. Anasema kwa kweli inatakiwa kwanza wapewe elimu ya kutosha katika kilimo hicho na elimu hiyo iwafikie walengwa ipasavyo. Tumalizie na King Majuto wa Geita. Anasema changamoto kubwa ni uhaba wa mvua na dhana za kisasa za kilimo hasa za umwagiliaji. Asante Humphrey Mgonja. Awali tumemmsikia mtaalamu akieleza ilivyo rahisi kwa mtu kufanya kilimo cha kitaalamu chenye tija na kwa mbinu za kisasa, lakini wapo ambao wanatumia mbinu mbadala kukabiliana na changamoto za gharama na upatikanaji wa pembejeo za kilimo. Ndio, na mwandishi wetu Gabriel Mwile amemtembelea mmoja wa wakulima huko Chunya mkoa ni Mbeya, ambaye anatumia madumu ya kawaida kabisa ya maji lita 20, mm-hmm. yale ya njano hizo kama unafahamu vizuri. Si yale ambayo yanatumika kwa labda mafuta na kadhalika baada ya matumizi haya wanatumia kubebea maji. Ehe ndio huyo mkulima anatumia kwa ajili ya kufanya kilimo cha umwagiliaji. Anafanyaje? Tusikilize taarifa hii ya Gabriel. Ni sauti ya maji ambayo unayasikia yakiwa nawekwa katika madumu pamoja na ndoo kwa ajili ya kilimo cha kisasa cha umwagiliaji ambapo nimefika katika kijiji hiki cha Mbogani kata Mbogani. Nimemkuta Biroda Charles akiwa katika umwagiliaji na hapa ananeleza juu ya kilimo hiki. Kilimo hiki si kama hivi unavyoona hapa haya madumu. Tunachota maji, tunapakia mwenye madumu haya na kwenye madumu haya kuna mipira imewekwa imeingizwa kwenye madumu madumu haya yametobolewa. Ndio moja hiyo inasambaa kwenye tuta zima. Hayo maji yanaenda na hayo mabomba yametobolewa. Kwa hiyo hayo maji yanadondoka kila kwenye shina la mboga. Kwa hiyo mboga zinakuwa zinaloa vizuri chini pale ukienda unakuta pa bichi papo vizuri. Biroda hebu tueleze utaalamu huo umeupata wapi? Katika vikundi vyetu tunavyokaa walikuja wale bwana shamba wakaja kutufundisha na kutuelekeza jinsi ya kulima na panda na kuweka haya madumu na jinsi ya kumwagilia. Kuna utofauti gani wa kilimo cha sasa na kile kilimo cha mazoea ambacho uko kilima hapo awali? Utofauti wake ni kama hivi. Yaani zamani tulikuwa natumia muda mwingi kumwagilizia mashamba yetu kwa sababu tulikuwa tumii mipira. Nimelazimika kumtafuta mtaalamu wa kilimo ambaye amefanya shughuli kubwa ya kuweza kubadilisha maisha ya roda katika kuondokana na kilimo cha mazoea na kuingia katika kilimo cha kisasa. Na kwanza anaanza kujitambulisha na kitueleza umuhimu wa kilimo hiki cha teknolojia. Kwa majina naitwa Mesha Kirwenje ni afisa ugani na uhusika na mradi wa kilimo cha umwagiliaji kwa njia ya matone. E, hii teknolojia tumeamua kuanzisha kwa sababu ya changamoto ambazo zinapatikana kwa wakulima. Changamoto kubwa ikiwa ni maji na hii teknolojia inatusaidia kwa sababu utatumia maji machache utaweza kufanya kilimo chako katika eneo kubwa. Ni taarifa ya mwandishi wetu Gabriel Mbile kutoka huko Mbeya. Mary, haya madumu yako mengi sana mtaani. <laughs> Niliona unashangaa wakati anasimulia. <laughs> Kumbe inawezekana kabisa kuyatumia kufanya umwagiliaji na kupunguza Garama. Kabisa kama ambavyo umemmsikia mkulima huyo akielezea. Sawa Mary, lakini kama kila mtu atalima kilimo chenye tija, kwa maana kwamba kilimo bora ama kilimo chenye kutumia mbinu za kitaalamu. Maana ni kwamba mavuno huenda yakaongezeka maradufu kabisa. Haswa. Sasa, namna kuhifadhi inaweza kwa changamoto kwa upande wao. Mm-hmm. Hasa 
kwa haya mazao ambayo yanadumu kwa muda mfupi. Tukichulia mfano mboga mboga. Mm-hmm. Sasa zipo njia rahisi za kuhifadhi mazao kama hayo zinazothibitishwa na wataalamu wa kilimo. Moja wapo ni hii hapa ya kutumia jokofu la asili lisilotumia umeme. Kama unavyojua maeneo mengi vijijini hakuna umeme. Hakuna umeme. Ndio. Na jokofu hili kubwa linajengwa kwa udongo na linakaa nje. Mwandishi wetu Rajab Mokiwa kutoka Morogoro alikuwa kwenye maonyesho hivi karibuni ana nenane na jokofu hili limejengwa pale mbele yangu hapa nilipofika naliona ama naliona friji hili ama kuna kibanda kipo ambacho kimenakshiwa kwa mkaa lakini pembeni yake kuna nyavu na juu kulimezekwa kwa makuti mbele yangu hapa yupo mwakilishi mimi kwa jina naitwa Filipo Mtoi ni mtaalamu wa jokofu hili pamoja na mtaalamu wa vipando mbalimbali Friji hili kwanza imetengenezwa kwa mkaa ambao ni matiro ya asili vile vile na makuti au unaweza kutumia nyasi kavu. Mkaa tunamwagia maji. Tukimwagia maji joto lililopo kwenye mkali natoka inaanza kutengeneza ubaridi ambao unasaidia kutunza hizi mboga mboga pamoja na matunda. Na kwa nini mliona kwamba kuna umuhimu wa kutengeneza friji kama hili hasa la kiasili? Friji kama hizi ni rahisi kwa mkulima ukitofautisha na friji hizi za kisasa ambazo zina bei gali kwa mtu mwingine wa kawaida mkulima mdogo mdogo anaweza kutengeneza friji na namna hii anatengeneza na ni rahisi kabisa na nini kitatokea kama eneo usika maji atakuwa hayapatikani maji ya humu sio kwamba ni mengi sana yakikatika kwenye system hii ya kawaida huku juu unaona kuna bomba ambayo linatoa matone matone kwa ajili ya mkaa lakini kama maji atakuwa hayapo kwenye system ya bomba unaweza ukachukua ndoo na kikombe kwa uluanisha mkaa na kuanza kutengeneza ubaridi kama kawaida tumemsikia Rajabu hapo na jokofu la kutotumia umeme kutoka Morogoro kiasi kikubwa sana <laughs> sasa hoja mbalimbali zimeibuka msikilizaji kupitia ya makala hii ya leo ndio Yusuf na upande wa serikali tumemtafuta hapa afisa kilimo bwana Saidi Mnangona ambaye atakuja kujibu hoja mbalimbali ambazo zimejitokeza katika makala hii hasa kigusia changamoto zilizomkumba mkulima Yohana ambaye tulimsikia mwanzo kabisa kama alivyozungumza na mwandishi wetu Mary Mpandula kutoka Lindi kwa kulima wa aina hiyo kuna mbinu nyingi za kuwasaidia huwa tunafanya kuna kitu kinaitwa maasi tunaoita wakulima halaiki kwenye kijiji labda kama mkutano mkuu tunaanza kuelimisha lakini pili kuna mbinu nyingine kwa kuunda vikundi vile vikundi vipo kwa ajili ya kupata elimu alafu kila mmoja anaenda kutekeleza kwenye maeneo yake ya kilimo eh, lakini kuna mbinu nyingine tunaweza tukaandaa farmer field day kwa wale wakulima ambao hawataki kabisa kutumia hizi mbinu za kitaalamu tunaweza tukamplan mkulima mmoja ambaye amefanya vizuri tukafanya farmer field day kutembelea shambani kwake na kwenda kuona yale matukio mazuri ambayo watu wanaweza wakahamasika nayo kama mna kisha mnatoa elimu kwa nini tunaendelea kushuhudia wakulima kama hawa kina Yohana changamoto hiyo ipo na hawa wakulima kwanza wanatakiwa wenyewe wawe tayari kubadilika kwa sababu kama hawajawa tayari kubadilika kupitia hizi elimu tunazotoa kama hawezi kubadilika lakini kingine huwa tunaandaa mifumo ya demonstration plot yani shirika la gakani tuliandaa viplot kwa ajili wa wakulima wetu waweze kujionea kwa mfano tunapozungumza hii ni nuru F1 hii kipato F1 tunapanda zile mbegu ambazo ni OPV tunaita open pollination pamoja na hybrid hizi mbegu ambazo tunazoita chotala ambazo zina uwezo wa kuzaa kwa muda mrefu kwa maana akiona ataamini kwamba mbegu ipi ambayo inafanya vizuri ipi haifanyi vizuri kwa sababu kilimo tunasema ni action oriented lazima twende kwenye vitendo badala ya kuongea mdomoni ni afisa kilimo kutoka mkoa ni Lindi bwana Saidi Mnangoma akikamilisha mazungumzo yake na mwandishi wetu Mary Mpandula kwa nukta hiyo tunafika ukingoni mwa makala hii ya haba na haba msikilizaji lakini tujikumbushe tu kuwa leo tumejadili ni kwa namna gani mkulima anaweza kufanya kilimo bora cha kisasa ama kilimo chenye tija kwa njia rahisi na mengi yamejitokeza mimi nakumbuka mengi siku mwanangu Yusuf unakumbuka nini Nakumbuka mengi lakini namna namna ya kwanza kubwa ni ya kuhifadhi hii kupitia jokofu. Unaweza kutumia njia rahisi kabisa ya asili kwa maana ukajenga uh, jokofu lako la udongo, ukatumia kuni na ukaweza kuhifadhi mboga mboga zako. Mm-hmm. Jambo kubwa sana. Kwenye uzalishaji pia kuna mengi tumejifunza. Lakini Jinsi gani unaweza kufanya kilimo cha kitaalamu kwa kawaida kabisa? Kutumia madumu. Madumu tu ya maji <laughs> unaweza kufanya umwagiliaji na ukapata mavuno mengi. Kwa nukta hiyo tunahitimisha makala ya haba na haba kwa leo msimamizi wa makala hii ni Michael Baruti wadhamini ni idara ya kimataifa ya maendeleo nchini Uingereza. Umekuwa hapa na mimi ni Regret Richard sikuwa peke yangu nilikuwa na mwenzangu Yusuf Mazimu. Asante kwa kuwa nasi kwa heri kutoka hapa studio tukutane wiki ijayo.